Witam Was na kolejnym spotkaniu. Dzisiejszym tematem zajęć będą zasady organizacji łączności i jej wykorzystania w działaniach bojowych. Celem zajęć będzie przypomnienie podstawowych działań bojowych, a następnie omówimy sobie, jak wykorzystywane są środki łączności właśnie w tych podstawowych działaniach bojowych. Zagadnienie pierwsze dzisiejszych zajęć – zasady organizacji łączności. Łączność od najwyższego szczebla dowodzenia sił do jednostek najniższego szczebla znajduje się w obszarze odpowiedzialności i rządzi się następującymi prawami, zasadami. Pierwsza z nich – przełożony jest odpowiedzialny za zorganizowanie i utrzymanie łączności z jednostką bezpośrednio podległą. Jednostka wspierająca zapewnia łączność z jednostką wspieraną, jeżeli przełożony nie określi inaczej. Łączność współdziałania między sąsiednimi jednostkami organizuje się od jednostki znajdującej się z lewej strony do jednostki znajdującej się z prawej strony ugrupowania. Jest to tak zwana zasada z lewa na prawo. Łączność współdziałania do jednostki będącej z przodu ugrupowania organizuje jednostka, która znajduje się w głębi tegoż ugrupowania. Jest to tak zwana zasada z tyłu do przodu. Łączność współdziałania z elementami układu pozamilitarnego realizują przedstawiciele struktur pozamilitarnych, którzy przebywają na stanowiskach dowodzenia i wykorzystują własne środki łączności. Kolejna zasada, jeżeli chodzi o łączność w czasie działań na rzecz wsparcia pokoju, jest ona organizowana każdorazowo według oddzielnych procedur opracowywanych dla danej operacji. I ostatnia jedna z bardziej istotnych zasad. W razie utraty łączności wszystkie zaangażowane strony odpowiedzialne są za jej odtworzenie. Należy jednak pamiętać, że zasadnicza odpowiedzialność spoczywa na dowództwie pierwotnie ją organizującym. Zagadnienie drugie. Zasady wykorzystania środków łączności w działaniach bojowych. Przypomnijmy sobie na wstępie podstawowe działania bojowe. Do podstawowych działań bojowych zaliczamy obronę, natarcie, rejon wyjściowy, alarmowy i ześrodkowania oraz marsz. Kilka słów o każdym z tych podstawowych działań bojowych. Obrona. Obrona po to podstawowy rodzaj walki. Jest ona działaniem zamierzonym lub wymuszonym, zwykle podejmowanym, kiedy przeciwnik posiada inicjatywę w celu udaremnienia lub odparcia uderzeń wojsk przeciwnika, zadania im maksymalnych strat, utrzymania zajmowanego rejonu lub zyskania na czasie oraz tworzenia warunków do działań zaczepnych. Celem obrony jest uniemożliwienie przeciwnikowi opanowania terenu, rozbicie zgrupowań uderzeniowych i załamanie jego natarcia oraz przejęcie w konsekwencji inicjatywy. Natarcie jest natomiast działaniem podstawowym rozstrzygającym polegającym na rażeniu przeciwnika, wykonaniu uderzenia, rozbiciu jego wojsk i opanowaniu zajmowanego przez niego terenu. Ogólnie celem natarcia jest pokonanie przeciwnika i opanowanie zajmowanego przez niego terenu. Kolejne działanie – rejon wyjściowy, alarmowy i zaśrodkowania. Tak nazywamy obszary zajęte lub planowane do zajęcia przez pododdziały, w których przygotowują się one jak też osiągają gotowość do wykonania określonych zadań bojowych. Ostatnim działaniem bojowym jest marsz. Marsz inaczej jest to ruch wojsk po drogach lub na przełaj do wyznaczonych rejonów bądź rubieży. Marsz może być wykonywany w kolumnach marszowych. Mogą to być kolumny gąsienicowe, kołowe lub mieszane. Kolumna marszowa jest ugrupowaniem wojsk na jednej drodze pod jednym dowództwem. Przejdziemy teraz do omówienia zasad wykorzystania środków łączności w podstawowych działaniach bojowych, które przed chwilą omówiłem. I tak, w obronie wykorzystuje się zasadniczo środki przewodowe. Służą one do organizacji łączności wewnętrznej na węzłach łączności i stanowiskach dowodzenia. Również organizujemy łączność między stanowiskami dowodzenia lub do wskazanych punktów dostępowych. Tymi punktami dostępowymi będą bazowe węzły łączności i główne węzły łączności. Środki radioliniowe. 
Przy pomocy tych środków budowane są linie międzywęzłowe, również między stanowiskami dowodzenia. Środki satelitarne stanowią medium transmisyjne dla podsystemów wspomagających proces dowodzenia i kierowania wojskami. Środki radiowe wykorzystuje się zależnie od sposobu przejścia wojsk do obrony i stopnia rozbudowy, jak również aktualnego stanu łączności radioliniowo-przewodowej. Ogólnie podczas prowadzenia obrony środki radiowe powinny być maksymalnie ograniczone w użyciu, zwłaszcza pod względem promieniowania elektromagnetycznego. W obronie wykorzystywana jest również wojskowa poczta polowa. Kolejny rodzaj działań bojowych – natarcie. W natarciu zasadniczymi środkami łączności będą środki radiowe. Stosowane są one bez ograniczeń. W czasie prowadzenia działań wysoce manewrowych środki radiowe stanowią niekiedy jedyne środki zapewniające szybką wymianę informacji. Kolejne środki to łączność satelitarna. Stanowi ona medium wspomagające i będą to przede wszystkim telefony satelitarne. Środki przewodowe w natarciu wykorzystywane są tylko do organizacji łączności wewnętrznej na węzłach łączności i rozwijanych stanowiskach dowodzenia. Na tarciu wykorzystywane są również środki wojskowej poczty polowej. Kolejny rodzaj działań to rejony wyjściowe, alarmowe i ześrodkowania. W tym specyficznym rodzaju działań zasadniczo wykorzystuje się środki przewodowe. Służą one do organizacji łączności wewnętrznej na rozwijanych węzłach łączności i stanowiskach dowodzenia, jak również do organizacji łączności między tymi stanowiskami dowodzenia. Kolejnymi środkami wykorzystywanymi w tych rejonach są środki radioliniowe. Służą one przede wszystkim do budowy linii międzywęzłowych między stanowiskami dowodzenia. Medium wspomagającym będą wykorzystywane również środki satelitarne, przede wszystkim telefony satelitarne. Jeżeli chodzi o środki radiowe, w rejonach wyjściowych czy alarmowych obowiązuje zakaz wykorzystywania tych środków na nadawanie. Dopuszcza się możliwość przejścia na nadawanie tylko w wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza do przekazywania sygnałów alarmowania i ostrzegania. W przypadku, gdy przeciwnik użył broni masowego rażenia lub stosuje zmasowane uderzenia lotnictwa. W rejonach wyjściowych stosowana jest również wojskowa poczta polowa. W marszu wykorzystywane są przede wszystkim środki radiowe. Z zastrzeżeniem, że obowiązuje zakaz pracy na nadawanie. Dopuszcza się jedynie przekazywanie sygnałów dowodzenia w wydzielonych sieciach radiowych UKF lub KF. Będą to sieci radiowe organizowane na czas właśnie przemarszu. Środki satelitarne wykorzystywane jako medium wspomagające. Przede wszystkim telefony satelitarne. W czasie marszu stosowane również są środki wojskowej poczty polowej w postaci organizowanych kursów poczty polowej. Na tym kończymy dzisiejsze nasze zajęcia. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia.